ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த வீடியோவில் ஏழாம் வகுப்பு புவியியல் பகுதியில் இருக்கிற கடல் அலைகள் பனியாறுகள் காற்றுகள் அது பற்றி சொல்ல போகிறேன் எங்களோட டிஎன்பிசி தரவான மற்ற வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள பிளேலிஸ்ட் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கடல் அலைகளோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றம் கடல் அலைகள் பார்த்தோம்னாக்கா இப்போ கடல் அலை வந்து கரைகளை அரி அரிக்கும்போது அரிப்புடன் தொடர்புடைய நிலத்தோற்றம் அதை அரிக்கிறதுக்கு பேர் அரிப்புடன் தொடர்புடைய நிலத்தோற்றம் அந்த கரையில் அரித்த மண்ணை வந்து படி படிவிக்கும் அதனால் படிவித்தலோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றம் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது கடல் அலைகள் தொடர்புடைய நிலத்தோற்றத்தில் ரெண்டு இருக்குது அரிப்புடன் தொடர்புடைய நிலத்தோற்றம் இன்னொன்று படிவித்தலோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றம் கடல் இப்போ கடற்கரை அரி கலைகள் அரிக்கும்போது அது கடற்கரையை வந்து அரிக்கும் அதனால் அரிப்புடன் தொடர்புடைய நிலத்தோற்றம் அந்த அதுலேருந்து அரித்த மண்ணுலாம் வந்து ஒரு இடத்துல படிய வைக்கும் அது இன்னொன்று வந்து படிவுத்தலோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றம்னு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது அரிப்புடன் தொடர்புடைய நிலத்தோற்றத்தில் பார்த்தோம்னாக்கா ஆறு உள் டைப்ஸ் ஆ உள்ள பார்த்தோம்னாக்கா ஆறு டைப்ஸ் இருக்கும் அரிப்புடன் தொடர்புடைய நிலத்தோற்றத்துலேயே ஆறு சப் டாபிக்ஸ் வரும் படிவுத்தலோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றத்தில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அரிப்பு அரிப்புடன் தொடர்புடைய நிலத்தோற்றத்தில் வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் வளைகுடாக்கள் ஓங்கல்கள் குகை கடல் வளைவு கடல் பாறை எஞ்சிய பாறை அந்த ஆறு என்னென்னக்கா வளைகுடாக்கள் ஓங்கல்கள் குகை கடல் வளைவு கடல் பாறை எஞ்சிய பாறை படிவித்தலோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றத்தில் வந்து ரெண்டு காயல் மலர்த்திட்டுகள் இதுதான் வந்து அது உள்ளே வர டைப்ஸு நான் இதை பற்றி விரிவாக்கம் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கடல் அலையில் அரிப்புடன் தொடர்புடைய நிலத்தோற்றத்தில் வர ஆறு டைப்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து வளைகுடாக்கள் வளைகுடாக்கள் அப்படின்னா என்னென்னாக்கா இப்போ கடற்கரை இருக்கும் கடற்கரையில் அலைகள் வந்து தொடர்ச்சியாக தான் வீச மோதும் கடற்கரையில் வந்து அலைகளானது தொடர்ச்சியாக மோதும் அப்போ மோதும்போது அந்த பாறைகளோட கடினத்தன்மைக்கு ஏற்ப அந்த பாறைகள்லாம் வந்து அரிக்கப்பட்டு ஒழுங்கற்று காணப்படும் ஏன்னா இப்போ அந்த பாறைன்னு எடுத்துக்கிட்ட அந்த கடற்கரை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதில் வந்து சுண்ணாம்புக்கல்லும் இருக்கும் கிரானைட்டும் இருக்கும் சேரும் இருக்கும் இப்போ சேர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக வந்து கரைஞ்சிரும் அது மாதிரி அதோட அரிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப ஒழுங்கற்று காணப்படுது கடல் அலை வந்து தொடர்ச்சியாக கரை மீது மோதும்போது அந்த கரையில் பார்த்தோம்னா பாறைகளில் வந்து கிரானைட்டு சுண்ணாம்புக்கள் சேர் இது மாதிரியான கலவை தான் வந்து அந்த பாறைகள் அந்த பாறைகளில் வந்து தொடர்ந்து மோதும்போது அது அரிக்கப்பட்டு ஒழுங்கற்று காணப்படும் இதுதான் வந்து வளைகுடாக்கள் அடுத்து வந்து ஓங்கல்கள் ஓங்கல்கள் அப்படின்னாக்கா செங்குத்தான பாறை வந்து கடலை நோக்கி அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா அதான் ஓங்கல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓங்கல்கள் அப்படின்னா ஒரு செங்குத்தான பாறை வந்து கடலை நோக்கி அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா அதுதான் ஓங்கல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து குகை குகைனா என்னென்னாக்கா அந்த செங்குத்தான பாறையில் செங்குத்தான பாறையில் கடல் அலை வந்து மோதும்போது கீ கீழே அடியில் அடிமட்டத்தில் மட்டும் குடைந்து குகை போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்துமா செங்குத்தான பாறை இருக்கும் அதுக்கு அடிப்பகுதியில் அலை தொடர்ச்சியாக மோதும்போது குகை போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தும் இதுதான் வந்து குகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து கடல் வளைவு கடல் வளைவு அப்படின்னா இரண்டு குகைகள் ஒன்றோடொன்று சேரும்போது கடல் வளைவு ஏற்படலாம் குகைனா இப்படி வர்றதா வந்து குகை அப்போ இது ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்றோடு ஒன்று சேடும் போது ஒரு கடல் வளைவு போன்ற அமைப்பு தோன்றும் அதுதான் வந்து கடல் வளைவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடல் வளைவுனா இரண்டு குகைகள் ஒன்றோடொன்று சேரும்போது கடல் வளைவு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து கடல் தூண் கடல் தூண் அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் எஞ்சியிருக்கின்ற பாறை பாறை தோற்றம் வந்து தூணை போல காட்சி அளிக்கலாம் இதெல்லாம் இந்த இதெல்லாம் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எஞ்சி இருக்கிற தூண் வந்து தூ எஞ்சியிருக்கிற பாறை வந்து தூணை போல காட்சி அளக்குது இதெல்லாம் வந்து கடல் தூண் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எஞ்சிய பாறை தொடர்ந்து அந்த கடல் தூண்கள் அந்த கடல் தூண்கள் அரிக்கப்படுறதுனால எஞ்சி இருக்கிற பாறைகள் தான் வந்து எஞ்சிய பாறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து படிவுத்தலோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றம் கடல் அலைகள்லேயே வந்து ரெண்டாவது படிவுத்தலோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றம் என்னென்ன பார்த்தோம்னா காயலும் மணல் திட்டுகளும் பார்த்தோம் காயல்னால் ஒன்றும் இல்லை பீச்சு அந்த கடற்கரையை தான் வந்து காயல்கள் அதாவது அந்த கரையிலேருந்து அடிக்கப்பட்டு மண் வந்து ஒரு இடத்துல பறிய வைக்கிதோ அதுக்கு பேர் வந்து கடற்கரை அதாவது பீச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மணல் திட்டுகள் அந்த மண்ணெல்லாம் வந்து கரைக்கப்பட்டு 
ஒரு இடத்துல நாக்கு போன்ற அமைப்பு அந்த அமைப்பில் ஒரு இடத்துல படிய வச்சிச்சு அப்படின்னாக்கா அதுதான் வந்து மணல் திட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மணல் திட்டுகள் அப்படின்னாக்கா கடல் அழகினால் அரிக்கப்பட்ட அந்த மணல்கள்லாம் வந்து ஒரு தடுப்பு போன்ற நாக்கு போன்ற அமைப்பு வந்து கடற்கரையை நோக்கி ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுதான் வந்து மணல் திட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவே வந்து ஆற்று முகத்வாரத்தில் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் வந்து குடா கடல் அலைகள்னால ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா நாக்கு போன்ற அமைப்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா மணல் திட்டுகள் அதுவே வந்து ஆற்று முகத்வாரத்தில் ஏற்பட்டுச்சுன்னா குடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ஸு உலகின் நீண்ட கடற்கரையினாக்கா மியாமி கடற்கரை அமெரிக்காவில் உள்ள மியாமி கடற்கரை உலகின் நீண்ட கடற்கரை எதுனா அமெரிக்காவில் இருக்கிற மியாமி கடற்கரை இரண்டாவது பெரிய கடற்கரை மெரினா கடற்கரை உலகின் இரண்டாவது பெரிய கடற்கரை எதுனாக்கா மெரினா கடற்கரை கடல் அலைகளோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றங்கள் அவ்வளோதான் அடுத்து பனியாறுகள் பற்றி பார்ப்போம் பனியாறுகள் பனியாறுகளில் வந்து பனியாறுகள் அப்படின்னா என்னென்னாக்கா பனி பாறைகள் நகர்றதுல தான் வந்து பனியாறுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பனியாறுகள் வந்து ஆஸ்திரேலியா கண்டத்தில் மட்டும் இருக்காது ஆஸ்திரேலியா கண்டத்தை தவ தவிர மற்ற அனைத்து கண்டங்கள்லேயும் காணப்படும் பனியாறுகளில் வந்து இதில் வந்து நம்ம மூணு இது பார்ப்போம் என்னென்னாக்கா பனியாரோட வகைகள் பனியாறுகளோட தொடர்புடைய நிலத்தோற்றம் பனியாறு பதிவுகள் இது மூணு தான் வந்து நம்ம பார்ப்போம் பனியாரோட வகைகள் பார்த்தோம்னா பள்ளத்தாக்கு பனியாறு மலையடிவார பனியாறு கண்ட பனியாறு மூணு வரும் பனியாறுகளோட தொடர்புடைய நிலத்தோற்றம் பார்த்தோம்னாக்கா சக் அரட் பிரமீடு ஈவடிவ பள்ளத்தாக்கு தொங்கும் பள்ளத்தாக்கு பனியாறுகளின் பதிவுகள் பார்த்தோம்னா முறைங்கள் சம்மேன்கள் இது மூணு தான் வரும் இது மூணும் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பனியாரின் வகைகள் பனியாரின் வகைகளில் மூணு பார்த்தோம் பள்ளத்தாக்கு பனியாறு கண்ட பனியாறு மலையடி வார பனியாறுன்னு மூன்று வகைகள் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு பள்ளத்தாக்கு பனியார் பார்ப்போம் பள்ளத்தாக்கு பனியாருங்கிறது பள்ளத்தாக்கு பனியாருக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தோம்னா ஆல்ஃபைன் பனியாறு இது வந்து மலைகளின் மேல் அமைஞ்சிருக்கும் பள்ளத்தாக்கு பனியாருங்கிறது மலைகளின் மேல் அமைஞ்சிருக்கும் அதாவது மலையடி வார பனியாருக்கு ஆப்போசிட்டானது பள்ளத்தாக்கு பனியாருங்கிறது மலைகளின் மேல் அமைஞ்சிருக்கும் அடுத்து கண்ட பனியாறு மலையடி வார பனியாறு கண்ட பனியாருங்கிறது துருவ பிரதேசங்களில் காணப்படுறது கண்ட பனியாறு மலையடி வார பனியாறு அப்படின்னா மலை மலை மலையோட அடிப்பகுதியில் காணப்படுறோம் பனி துகள்கள் கூடுதலாக உருவாகிறது தான் வந்து மலையடி வார பனியார்கள் அதாவது மலையடி வாரத்தில் காணப்படுற பனியார்கள் பள்ளத்தாக்கு பனியார்னா மலையின் மேல் காணப்படுற பனியார்கள் மலையடி வார பனியார்னா மலைகளின் அடியில் காணப்படுறது மலையடி வார பனியார்கள் அடுத்து பனியாறுகளோட தொடர்புடைய நிலத்தோற்றங்கள் பனியாரோட தொடர்புடைய நிலத்தோற்றங்கள் சர்கரட் பிரமீடு இன் சர்பர்க்குகள்னு பார்த்தோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு சர்க்குனா என்னென்னாக்கா பனியாறுகள் வந்து பறித்தெடுத்தல் செயலினால் உருவாகும் நாட்காலி போன்ற அமைப்பு கொண்டிருக்கும் நிலத்தோற்றம் இதில் முக்கியமானது வந்து நாட்காலி போன்ற அமைப்பை கொண்டிருக்கும் நிலத்தோற்றம் தான் வந்து சர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க பறித்தெடுத்தல் செயல்னா ஒன்றும் இல்லை அது அடியோட அடியோட பயிர்த்தெடுத்து செய்கிற செல்கிறது தான் வந்து பறித்தெடுத்தல்னு சொல்கிறாங்க பனியாறுகள் ச பறித்தெடுத்தல் செயலினால் உருவாகும் நாட்காலி போன்ற அமைப்பு தான் வந்து சர்க்கு நாட்காலி வச்சு சர்க்குறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க சர்க்கு அப்படின்னா நாட்காலி போன்ற அமைப்பு இதில் முக்கியமானது சர்க்குனாக்கா நாட்காலிய போன்ற அமைப்பு சர்க்குங்கிறது பனியாறுகளோட தொடர்புடைய நிலத்தோட்டத்தில் வர்றது அடுத்து அரட்டை அரட்டை அப்படின்னா இரண்டு சர்க்குகளுக்கு இடையே காணப்படும் கத்தி போன்ற அமைப்பு கத்தி வச்சு அறுக்கிறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அரட்டை அப்படின்னா இரண்டு சர்க்குகளுக்கு இடையே காணப்படும் கத்தி போன்ற அமைப்பு தான் வந்து அரட்டை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பிரமீடு பிரமீடுனாலே நமக்கு தெரியும் ஒரு கூம்பு போன்ற அமைப்பு இல்லைன்னா சிகரம் போன்ற அமைப்பு அருகு அருகே உள்ள மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சர்க்குகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ள பகுதி தான் வந்து சிகரம் போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தும் இதை தான் வந்து பிரமீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரமீடுனா அருகருகே உள்ள மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சர்க்குகளால் இணைக்கப்பட்ட பகுதி உடைந்து உயர்ந்து நிற்கும் சிகரம் போன்ற அமைப்பு தான் வந்து பிரமீடுன்னு சொல்கிறாங்க சிகரம் இதில் பார்த்தோம்னா பிரமீடுங்கிறது சிகரம் போன்ற அமைப்பு ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து யு வடிவ பள்ளத்தாக்கு நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே வி வடிவ பள்ளத்தாக்கு போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஆறுகளால் தொடர்புடைய நில நிலத்தோட்டத்தில் ஃபஸ்ட்டு மலைப்பாதை பார்த்துருப்போம் அந்த மலைப்பாதையிலேருந்து தண்ணி எப்படி இருக்குன்னாக்கா செங்குத்த அறுத்துத்துனால ஏற்படுத்தும் இன்னொன்று வி வடிவ பள்ளத்தாக்க ஏற்படுத்தும்னு பார்த்தோம் எதுலனாக்கா ஆறுகளோட தொடர்புடைய நிலத்தோற்றத்தில் மலைப்பாதையில் பார்த்தோம் அந்த வி வடிவ பள்ளத்தாக்கு என்ன பண்ணுன்னா பனியாற்றினால் ஆழப்படுத்தப்பட்டு அகலப்படுத்தப்படும் அதுதான் வந்து யு வடிவ பள்ளத்தாக்கு 
ஆற்றினால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த விவடிவ பள்ளத்தாக்கானது பனியாற்றினால ஆழப்படுத்தப்பட்டு அகலப்படுத்த படுவதால் உருவாகிறதா வந்து இந்த யூ வடிவ பள்ளத்தாக்கு அப்போ வி வடிவ பள்ளத்தாக்குங்கிறது ஆறுகளில் வர்றது யூ வடிவ பள்ளத்தாக்குங்கிறது பனியாறுகளால் வர்றது அடுத்து தொங்கும் பள்ளத்தாக்கு தொங்கும் பள்ளத்தாக்கில் பார்த்தோம்னாக்கா முதன்மை கண்ட பணியாறு துணை பணியாறு ரெண்டு இருக்கும் அதில் பார்த்தோம்னா இந்த முதன்மை கண்ட பணியாறை விட துணை பணியாறு அதிக அளவு அறுப்பு திறன் கொண்டிருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த பள்ளத்தாக்கு ஏற்படும் துணை ஆற்றில் இருக்கிற பனி உருகியத்துக்கு உருகினத்துக்கு அப்புறம் அது வந்து முதன்மை ஆற்றின் மீது அந்த துணை பணியாறு தொங்கி கொஞ்சி கொ தொங்கி கொண்டிருப்பது போல் காட்சியளிக்கும் இதுதான் வந்து தொங்கும் பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டா சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கிற பள்ளத்தாக்குகளை சொல்கிறாங்க அடுத்து பனியாறுகளின் பதிவுகள் பனியாறுகளின் பதிவுகளில் பார்த்தோம்னா முறையின்கள் ட்ரம்மின்கள் ரெண்டு பார்த்தோம் முறையின்கள் அப்படின்னாக்கா என்னென்னாக்கா பாறை துகள்கள் துண்டுகள் பாறை உருண்டைகள் மற்றும் சேறுகளால் ஆன கலவை நான்கு நாலுது வரும் பாறை துகள்கள் முறையின்கள்னா பாறை துகள்கள் துண்டுகள் பாறை உருண்டைகள் மற்றும் சேறுகளால் ஆன கலவை தான் வந்து முறையின்கள் இதில் பார்த்தோம்னா மூணு டைப்ஸ் இருக்கும் விரிவு முறையின்கள் பக்க முறையின்கள் மத்திய முறையின்கள்னு இதுக்கு வந்து நமக்கு விரிவாக்கம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க டைப்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து ட்ரம்லீன்கள் ட்ரம்லீன்கள்னாக்கா ரெண்டு பாறை துகள்கள் மற்றும் சேறு கலவையிலான நிலத்தோற்றம் ட்ரம்லீன்கள்னாக்கா பாறை துகள்கள் மற்றும் சேறு கலவையாலான நிலத்தோற்றம் அதுவே முறையின்கள்னா பாறை துகள் துண்டுகள் பாறை உருண்டைகள் மற்றும் சேறுகள் அதில் நாலு நாலுது ஒரு கலவை இதில் ரெண்டு கலவை அடுத்து இது வந்து பார்ப்பதற்கு எப்படி இருக்குன்னாக்கா முட்டைகள் பொதிந்து வைத்தது போல் இருக்கும் எதுனா ட்ரம்லீன்கள் ட்ரம்லீன்கள் வந்து முட்டைகள் பொதிந்து வைத்தது போல் காட்சி அளிக்கும் அடுத்து ஃபைனல் வந்து காற்று காற்று பற்றி பார்க்க போகிறோம் காற்றும் கடல் அலை மாதிரி தான் அது தொடர்ந்து வீசும்போது ஒன்று தேயுறுதலை ஏற்படுத்தும் இன்னொன்று படிவித்தலை ஏற்படுத்தும் தேயுறுதலை ஏற்படும் நிலத்தோற்றம் பார்த்தோம்னாக்கா பீடப்பாறைகள் கா பீடப்பாறைகள் அல்லது காளான் பாறைகள் ஜூகன் யார்டாங் இன்சல் பர்க்குகள் சாரி நான் பனியாறுகளில் வந்து சர்க்கரட் பிரமீடு அதில் வந்து இன்சல் பர்க்குகள்னு சொல்லிப்பேன் அதில் வந்து சர்க்கரட் பிரமீடு யூ வடிவ பள்ளத்தாக்கு தொங்கும் பள்ளத்தாக்குகள் காற்றில் தான் வந்து இன்சல் பர்க்குகள் வரும் காற்றில் தான் வந்து இன்சல் பர்க்குகள் வரும் பீடப்பாறைகள் அல்லது காளான் பாறைகள் ஜூகன் யார்டாங் ஃபோர்த்து வந்து இன்சல் பர்க்குகள் நான் பணியாறுகள் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது இடையில சொல்லியிருப்பேன் இதில் தான் வந்து இன்சல் பர்க்குகள் வரும் அதில் வந்து சர் கரட் பிரமீடு யூ வடிவ பள்ளத்தாக்கு தொங்கும் பள்ளத்தாக்கு அதில் வரும் இதில் தான் வந்து தேயுதல் காற்றில் தேயுதல் அனுப்பிட்ட நிலத்தோற்றத்தில் தான் வந்து பீடப்பாறைகள் அல்லது காளான் பாறைகள் ஜூகன் யார்டாங் இன்சல் பர்க்குகள் அடுத்து படிவுத்தலோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றத்தில் வந்து பர்கான் செஃப் அல்லது நீள்வடிவ மணல் குன்றுகள் இன்னொன்று லோயஸ் ஃபஸ்ட்டு காற்றில் தேயுறுதலால் ஏற்படும் நிலத்தோற்றத்தை பார்ப்போம் தேயுறுதால் நிலத்தோ ஏற்படும் நிலத்தோற்ற ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னாக்கா பீடப்பாறைகள் அல்லது காளான் பாறைகள் அது ஃபஸ்ட்டு இது என்னென்னாக்கா இதில் அதேமாதிரி தான் கடின மற்றும் மென்மையான அடுக்குகள் இருக்கும் இதில் பார்த்தோம்னாக்கா இப்போ மென்மையான அடுக்கு வந்து எளிதில் அறிக்கப்பட்டுரும் அப்போ கடினமான அடுக்கின் மீது மென்மையான அடுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இப்போ காற்று தொடர்ந்து வீசும்போது சாரி கீழே மென்மையான பாறை இருக்கும் மேலே கடின பாறை இருக்கும் காற்று வீசும்போது இந்த மென்மையான பாறையை வந்து ஈஸியாக அரிச்சிடும் இப்போ அரிச்சு இப்படி இருக்கும் மேலே கடின பாறை மட்டும் அப்படியே இருக்கும் அதாவது காளான் போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தும் கீழே மென்மையான பாறையும் மேலே கடினமான பாறையும் இருந்து காற்று வீசும்போது மென்மையான பாறையை ஈஸியாக அரிச்சிடும் அப்போ நமக்கு எந்த மாதிரி வடிவத்தை ஏற்படுத்தும்னாக்கா காளான் போன்ற வடிவத்தை ஏற்படுத்தும் கடின மற்றும் மென்மையான அடுக்குகளாலான பாறையானது காற்றில் கடத்தி கொண்டு வரும்போது மணல் தூக்கலனால் தாக்கப்படுகின்றன அப்போது மென் அடுக்குகளானது கீழ்ப்பகுதியில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது மேலே உள்ள கடின அடுக்கை விட வேகமாக அரிக்கப்படும் அப்போ அரிக்கும்போது அது வந்து காளான் போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தும் இதுதான் வந்து காளான் பாறைகள் அல்லது பீடப்பாறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஜூகன் ஜூகனும் அதே மாதிரி தான் இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா கீழே வந்து மென்மையான பாறை இருக்கும் மேலே வந்து தட்டையான க கடின பாறை வந்து கிடை மட்டமாக வச்சாங்க அப்படின்னாக்கா இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும்போது அது வந்து காற்று தொடர்ந்து அடிக்கும்போது 
குறுக்காக குறுக்காக அரிக்கப்பட்டுரும் அப்போ இப்போ நமக்கு எஞ்சி இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த இது தான் இந்த இது தான் இருக்கும் அதாவது எந்த ஷேப்பில் நமக்கு கிடைக்கும்னாக்கா இது மாதிரி தான் கிடைக்கும் இது எப்படி இருக்குன்னாக்க நமக்கு வந்து மேடை போன்று காணப்படும் இதுதான் வந்து இதுக்கு இதன் உச்சியில் காணப்படுறது தான் வந்து ஜூகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மென் மென்பாறை அடுக்கின் மேல் தட்டையான கடின பாறை அடுக்குகள் கிடையாக அமைந்திருந்தால் அவை காற்றினால் குறுக்காக அரிக்கப்பட்டு நீண்ட குன்று போன்று தோன்றுகிறது இந்த கடின பாறையோட தோற்றம் வந்து மேடை போன்று காட்சி அளிக்கும் இதன் உச்சி தான் வந்து ஜூகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து யார்டாங் யார்டாங் அப்படிங்கிறது என்னென்னாக்கா பாறை வள சூழலில் காற்றினால் அரிக்கப்பட்டு இது வந்து மீ நீண்ட மலைத்தொடர் போல காணப்படும் எப்படி இருக்குன்னா நீண்ட மலைத்தொடர் போல காணப்படும் அடுத்து அகன்ற நீள்வட்டமுடைய நிலத்தோற்றமாக இருக்கும் அகன்ற நீள்வட்டமுடைய நிலத்தோற்றமாக இருக்கும் இன்னொன்று கவிழ்த்து வைக்கப்பட்ட படகு போன்று காணப்படும் படகு அகன்ற நீள்வட்டமாக தான் இருக்கும் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னாக்கா யார்டாங்கில் கவிழ்த்து வைக்கப்பட்ட படகு போன்ற காட்சி அடிக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து வந்து இன்சல் பர்க்குகள் இன்சல் பர்க்குகள் எப் எப்போதும் போல தான் அரிக்கப்படாத எஞ்சிய குன்றுகள் தான் வந்து இன்சல் பர்க்குகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து கடைசி டைம் காற்றின் படிவுத்தலோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றம் இதில் பார்த்தோம்னா மூணு இருக்கும் பர்கான் செஃப் அல்லது நீல் வடிவ மணல் குன்றுகள் லோயஸ் இந்த மூணு இருக்கும் பர்கான்கிறது பிறை சந்திர வடிவ மணல் குன்றுகள் பர்கான்கிறது பிறை சந்திர வடிவ மணல் குன்றுகள் இது வந்து காற்று வீசும் திசைக்கு நிலைய திசைக்கு இணையாக இருக்கும் அடுத்து செஃப் அல்லது நீர் வடிவ மணல் குன்றுகள் நீர் வடிவம் அப்படின்னாலே குறுகனால மணல் குன்றுகள் நீளமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலே அது வந்து குறுகலானது இது இதுவும் அதே மாதிரி தான் காற்று வீசும் திசைக்கு இணையாக பல கிலோமீட்டர்கள் நிலத்திற்கு குறுகலான மணல் குன்றுகள் செஃப் அல்லது நீர் வடிவ மணல் குன்றுகள் வந்து குறுகனால மணல் குன்றுகள் அடுத்து வந்து லோயஸ் லோயஸ் அதே மாதிரி தான் இது வந்து மஞ்சள் நிறம் உள்ள மணல் குன்று லோயஸ் வந்து மஞ் முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து மஞ்சள் நிறம் உள்ள மணல் துகள்கள் இது வந்து பாலைவனத்தில் மிக வெகு தொலைவில் கடத்தல் செயல் மூலம் படிந்திருக்கும் நுண்ணிய மணல் துகள்கள் 